Hi everybody, today we'll talk about the first unofficial test flight for the Italian AH-249 attack helicopter. Recently one of the four prototypes of the AH-249 was seen flying at Vergiate, stripped of any armaments except for the 20mm gun mounted on the chin of the helicopter. The helicopter was transported to Vergiate via truck a few months ago to get the engine fitted on it. Two weeks ago the first hovering was completed. Recently the first unofficial flight took place, while the official one has yet to happen. The AH-249 will be the Italian next generation attack helicopter. It will replace the current 8129D with the Italian Armed Forces and should enter service by 2025, with all of the helicopters ordered delivered by 2035. The helicopter will be in the 8 to 9 tons class, allowing it to carry more weaponry. It will have a better endurance and range. It will have some feature to reduce infrared and radar signature, allowing for a certain degree of stealth. In July 2018, a letter of intent was signed between Leonardo and the Polish company PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa for a collaboration that could expand the export capabilities of the helicopter. Ciao a tutti, oggi parleremo del primo volo ufficioso dell'elicottero attacco italiano AH-249. Recentemente uno dei quattro prototipi del AH-249 è stato visto in volo a Vergiate, privo di qualsiasi armamento eccetto il cannone da 20 mm montato sul davanti del velivolo. L'elicottero era stato precedentemente visto mentre veniva trasportato su un tir qualche mese fa verso Vergiate per ricevere il proprio motore. Recentemente il primo volo ufficioso è stato fatto, mentre quello ufficiale dovrà essere ancora compiuto. Il AH-249 sarà l'elicottero d'attacco italiano di futura generazione. Rimprazzerà l'attuale A-129D con le forze armate italiane ed entrerà in servizio entro il 2025, con la consegna di tutti gli elicotteri ordinati entro il 2035. L'elicottero rientrerà nella classe delle 8-9 tonnellate che gli permetterà di trasportare più armamenti, avrà una migliore autonomia e range, avrà alcune feature che gli permetteranno di ridurre la propria traccia radar ed infrarossi dandogli una certa capacità stealth. Nel luglio 2018 una lettera di intenti è stata firmata tra Leonardo e la compagnia polacca PGZ, Polska Grupa Zbrojeniewa per la collaborazione che potrebbe espandere le capacità e possibilità di export dell'elicottero.